हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडीर तो फ्रेंड्स आज है आपका फर्स्ट मार्च एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है ठीक है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट शिफ्ट में किस टाइप से आपका पेपर का पैटर्न रहा है तो जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक से आइडिया लगा सकते हैं कि किस टाइप से आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है ठीक है तो चलिए उससे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के तो फ्रेंड्स जैसे देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है तो यहाँ फ्रेंड्स आपका सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि देख लीजिए इसी टाइप का आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है ठीक है और इस चैनल पे यानी मेरे चैनल पे जो भी क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है वो आपका हंड्रेड ऑथेंटिक क्वेश्चन होता है ठीक है फ्रेंड्स क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं हो सकता है आपका डाटा इधर से उधर हो सकते हैं बट जो पैटर्न होता है वो आपका हंड्रेड परसेंट इसी तरीके से पूछा जाता है ठीक है तो जो लोग अगर मेरे चैनल पे पहली दफा है तो फ्रेंड्स यहाँ पास आपको चैनल पर आपको वीडियो सौ सच सच क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर आते हैं तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पास पूछा गया था कोई एक पहिया है ठीक है वो पहिया आपका चार हजार बार घूमता है ठीक है जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं रेवोल्यूशन चार थाउजेंड यानी फोर थाउजेंड तो बोला गया था एक पहिया जो आपका चार हजार बार आपका घूमता है तो वो आपका डिस्टेंस साठ किलोमीटर आपका दूरी तय करता है ठीक है तो आपसे पूछा क्या गया था वो पहिया का रेडियस बताइए ठीक है यानी आपको रेडियस पूछा गया था उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ आ गया तो चलिए अब आपको तो पता होगा जो पहिया होता है वो आपका गोले का आकार का होता है और गोले का आकार का होता है तो आपको यहाँ का इसका सरकम फ्रेंस भी पता होगा ठीक है यानी आपका क्या होता है सरकम फ्रांस तो टू पाई आर तो अब बात को समझिएगा ठीक है तो यानी मेरा बात को समझिएगा यानी जब आपका वो चार हजार बार वो पहिया घुमा तो कितना आपका डिस्टेंस लिया साठ किलोमीटर लिया और जब एक बार जब वो पहिया देखिए इस बात को समझिएगा एक बार जब वो पहिया घूमता है तो कितना आपका किसके बराबर होगा तो इसके ही बराबर होगा जो उसका सरकम फ्रांस होगा क्योंकि वो उसका सरकम फ्रांस क्या होता है तो टू पाई आर होता है और जब एक बार घूमेगा तो आपका एक बार घूमेगा तो किसके बराबर होगा तो टू पाई आर के ही बराबर होगा उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे अगर आपका दो बार घूमेगा तो कितना हो जाएगा टू पाई आर इसी तरीका से होगा तो अब समझिएगा बात को अब यहाँ पास आपका बोला था चार हजार बार पहिया घूमता है और कितना आपका दूरी तय करता है तो साठ किलोमीटर करता है तो देखिए यहाँ पास आपका किलोमीटर में दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है किलोमीटर को मीटर में कर लीजिए ठीक है तो देखिए यहाँ पास आपका साठ हजार किलोमीटर है तो आपको मीटर में किस तरीके से करेंगे तो आपका हजार से आपको गुना करना होगा तो बस हजार से गुना कर लीजिए यानी आपका कितना हो गया तो ये आपका हो गया साठ मीटर आपका वो पहिया आपका दूरी तय करता है तो अब देखिए मेरा कितना वो पहिया आपका घूम रहा था तो चार हजार बार घूम रहा था तो बस चार हजार से भाग दे दीजिए तो अब इससे मेरे को क्या निकलेगा तो इससे मेरे को निकलेगा कि एक बार पहिया कितना आपका दूरी तय कर रहा था ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे यानी जब हम इसको भाग देंगे तो मेरा क्या निकलेगा एक बार आपका पहिया आपका कितना घूम रहा था ठीक है क्योंकि चार हजार बार आपका घूम रहा है तो कितना डिस्टेंस दे रहा है तो ये आपका साठ हजार मीटर दे रहा है तो आप इसको एक बार पहले निकाल लीजिए कि एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा तो यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए एक जीरो एक जीरो कट गया तीन जीरो तो एक तीन जीरो यहाँ से आपका कट चुका फिर ये चार को पंद्रह बार में कट गया यानी यानी बात को समझिएगा पंद्रह मीटर आया यानी जब आपको एक बार जब पहिया घूमता है तो आपका पंद्रह मीटर के बराबर होता है ठीक है तो यानी अभी मैंने आपको क्या बताया था जब एक बार पहिया घूमता है तो वो किसके बराबर होता है तो सर्कल का ये आपका सर्कम फ्रांस के बराबर होता है यानी टू पाई आर के बराबर होता है और ये मेरा अभी क्या निकला था एक बार घूमने से तो पंद्रह मीटर का होता है तो बस सॉल्व कर लीजिए आपको रेडियस बोला गया था तो यहाँ पर सबका क्या हो जाएगा देखिए ये टू को मैं नीचे ले आ रहा हूँ और ये आपका बाईस बटा सात तो सात आपका ऊपर चला जाएगा क्लियर है और ये आपका बाईस नीचे आ जाएगा ठीक है कुछ इसी टाइप से आएगा तो अब देखिए मेरा क्या हो गया यहाँ से मैं ये काट देता हूँ ये दोनों चीज को क्लियर है फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूँ सब समझ आ रहा होगा तो बस ये आपका रेडियस है तो यहाँ पास देख लीजिए कुछ कट रहा है तो ठीक है नहीं कट रहा तो कुछ यहाँ पास छोड़ दीजिएगा ठीक है तो रेडियस क्या आ गया आपका तो पंद्रह सते कितना हो जाता है ये आपका तो पंद्रह सते आपका हो जाएगा एक अब बाईस दुए चौवालीस ठीक है तो यहाँ पास आपका आंसर क्या हो जाएगा तो एक सौ पांच बटा चौवालीस ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया था तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था हो सकता है आपका डाटा इधर से उधर हो सकता है मगर आपका सेम टू सेम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था ठीक है तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन दे तो देख लीजिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मैं आपको बताता हूँ देखिए क्या बोला गया था क्वेश्चन में एक
ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा सिंपल सा बोला गया कि कोई एक दो जगह है ठीक है यहाँ से यहाँ तक कोई जगह है यहाँ से आपका रेलगाड़ी खुल रहा है और यहाँ से ये रेलगाड़ी खुल रहा है और कितने बजे खुल रहा है तो नौ बजे खुल रहा है एक ही समय पर खुल रहा है तो आपको समय का फिलहाल कोई यहाँ पास काम ही नहीं है अब बोल रहा है कि दोनों जब आपका आपका एक समय पर जब खुल रहा है और ये दोनों का बीच का दूरी कितना दे दिया तो पाँच किलोमीटर दूरी दे दिया तो आपसे पूछा है कि क्या वो कितने समय लगेगा जब आप एक दूसरे को वो पार करेंगे ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए तो यहाँ पास क्या करेंगे तो सिंपल से आप लोगों को पता है स्पीड स्कल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम होता है अब यहाँ पास स्पीड देखिए स्पीड को क्या करना है यहाँ पास आपको स्पीड तो दिया हुआ दोनों ट्रेन का और डिस्टेंस भी आपके पास है तो टाइम को निकालना है ठीक है तो यहाँ पास टाइम क्या हो जाएगा आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड अब देखिए डिस्टेंस मेरा क्या है तो 500 किलोमीटर है अब स्पीड समझिएगा स्पीड यहाँ पास किसका लिखना है तो देखिए दोनों ट्रेन आपका विपरीत दिशा में चल रहा था मतलब विपरीत दिशा में चल रहा था और जब भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर नहीं पढ़ा तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ नहीं बता सकता फिर इसके में मैं आपको आगे कभी अगर रेलगाड़ी का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो पूरा अच्छे से समझा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट ठीक है तो यहाँ पास जब भी भी इतना समझ लीजिए अगर कभी भी कोई भी रेलगाड़ी आपका विपरीत दिशा में चलता है और दोनों का आपको गति दिया है तो दोनों का गति क्या हो जाता है विपरीत में तो दोनों का गति जुड़ जाता है ठीक है और जब आपका एक ही दिशा में चला चल रहा है कोई दो दो रेलगाड़ी तब उसका स्पीड क्या हो जाता है तो दोनों आपका घट जाता है ठीक है तो यहाँ पास दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों का क्या होगा गति तो दोनों गति जुड़ जाएगा यानी बीस किलोमीटर प्रति घंटा तीस किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ के कितना हो जाएगा तो ये आपका पचास किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा क्लियर है अब इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ देख लीजिए ये यह आपका यहाँ पास मैंने लिख लिया डिस्टेंस हो गया पाँच सौ यहाँ तीस बीस पचास हो गया तो बस सॉल्व कर लीजिए पाँच और दस यहाँ हो गया मेरा दस यानी मेरा समय कितना हो गया तो दस यहाँ पास क्या निकालना था हम लोगों को तो यहाँ पास समय लगेगा जो यानी दस घंटा उसको समय लगेगा वो दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए अब क्या पूछा गया था समय कार्य से कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है इसलिए ए को कार्य पूरा करने में पंद्रह दिन लगते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में म, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं ठीक है आपका क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया था तो यहाँ पर देखिए सिंपल से क्वेश्चन है कोई ए है और बी है ठीक है क्या बोला ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है ठीक है बोला जा रहा है ए का कार्य क्षमता बी से दुगुनी मतलब अगर अगर आपका बी अगर एक काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा तो दो काम कर रहा है ठीक है इसी टाइप से होता है आपका कार्य क्षमता दुगुनी है मतलब इसका तो अब क्या बोला जा रहा है इसलिए ए को कार्य पूरा करने में पंद्रह दिन लगता है यानी समझिएगा बात को ए अगर आपका पंद्रह दिन में कार्य को खत्म कर रहा है तो बी कितने कार्य मतलब कितने दिनों में काम कार्य को खत्म करेगा तो जाहिर सी बात है ए का कार्य क्षमता बी से आपका दोगुना था तो यहाँ पास वो जब पंद्रह दिन में कर सकता है तो बी कितने दिन में करेगा तो सिंपल से आपको पता चल जाएगा कि वो तीस दिन में ही करेगा क्योंकि उसका दोगुना कार्य क्षमता मतलब उसका कार्य क्षमता का दोगुना काम करता है तो यानी बी आपका तीस दिन में काम करेगा तब आपसे पूछा क्या दोनों मिलकर कितने मतलब दोनों मिलकर कितने लगेंगे मतलब आप मिलकर कितने दिनों में काम कर सकेंगे तो यहाँ पास आपको पता चल गया ए आपका पंद्रह दिन में कार्य को खत्म कर सकता है बी आपका तीस दिन में कार्य को खत्म कर सकता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ जब दोनों दिन दो जन का आपको कार्य दे दिया वो कितने दिन में कर सकते हैं तो क्या किस तरीका से दब दोनों का निकालना होता है तो यहाँ पास ए इंटू बी यहाँ पास ए प्लस बी ठीक है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा मैं यहाँ पंद्रह गुना तीस यहाँ पास क्या हो जाएगा तीस अब प्लस पंद्रह तो पैंतालीस हो गया तो यहाँ आपका पंद्रह यहाँ से तीन बार में कट जा रहा है ठीक है तीन का पढ़ा में दस यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा तो दस ठीक है तो आप इसको एलसीएम मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट इससे फटाक से निकाल सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ हम लोग क्लियर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देख लीजिए फ्रेंड इसी टाइप से आपका क्वेश्चन अभी फर्स्ट शिफ्ट पूछा गया था ठीक है तो मैं आपको आप लोगों को फिर से एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर आने वाले समय में एग्जाम है तो मेरा एस एस सी के मैथ के लिए आप सारा क्वेश्चन देख सकते हैं ठीक है फिर आप देखिएगा आपको बहुत ही फायदा करेगा ठीक है और जीके के क्वेश्चन भी पूरे रिपीट हो रहे हैं आप लोग उसको भी देख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देख लीजिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा गया था जिसमें आपका मार्क प्राइस दे दिया गया था यानी आपका अंकित मूल्य आपको बता दिया गया था ठीक है जो कि मार्क प्राइस दे दिया गया था आपको बट्टा दे रहा था डिस्काउंट दे रहा था यहाँ पास क्या हो रहा था ये आपका पहला डिस्काउंट दे रहा था और दूसरा डिस्काउंट भी पाँच रुपये का मतलब पाँच प्रतिशत का दिया जा रहा था तो आपसे पूछा गया था क्या सेलिंग प्राइस निकालिए मतलब आपका जो होगा कितने में वो बेचेगा तो जैसे कि आपको पता चल ग
क्लियर है यानी जो आपका मार्क प्राइस जो वस्तु का होगा वो तो खुद में सौ प्रतिशत होगा जब पाँच प्रतिशत का डिस्काउंट देगा तो हो कितने में बेच रहा है इसका मतलब यानी आपका पंचानवे प्रतिशत में बेच रहा है ठीक है तो ये आपको समझ आ गया होगा तो ये वाला मेरा आएगा जब पहला बार जब डिस्काउंट देगा और जब दूसरा बार डिस्काउंट देगा तो फिर से कितना का डिस्काउंट दे रहा तो पाँच का दे रहा है यानी जब वो मेरा जब पहला डिस्काउंट देने के बाद वो खुद में अब सौ हो गया ठीक है अब जब दूसरा जब पाँच का डिस्काउंट देगा तो क्या होगा फिर से तो फिर से पंचानवे में वो बेचेगा तो बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस ठीक है फ्रेंड उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा और एक आपका प्रॉफिट लॉस से और क्वेश्चन पूछा गया था मैं आपको वो भी बता दे तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कोई आपका सम, मतलब आपको दे दिया गया था कि जैसे कि चौदह हजार पांच सौ रुपए में सामान को कोई बेचा जा रहा है ठीक है जिसमें उस दुकानदार को दस का घाटा हो रहा है क्लियर है यानी चौदह हजार पाँच सौ में सामान को बेचा जा रहा था जिसमें दस प्रतिशत का दुकानदार को घाटा हो रहा था तो आपसे पूछा गया था कि अगर उसको पाँच प्रतिशत का फायदा चाहिए तो वो सामान को कितने में बेचेगा ठीक है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत सारा करा दिया हूँ ठीक है तो उम्मीद करता हूँ ये सब तो आप लोगों को पता होगा तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था ठीक है फ्रेंड्स तो मैथ का पेपर आपका आज ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था ठीक है थोड़ा सा आपको हल्का फंसाने वाले टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारा क्वेश्चन कर जाएंगे ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपका तो यहाँ देख लीजिए रीजनिंग सेक्शन की क्वेश्चन की ओर देख लेते तो रीजनिंग सेक्शन में कुछ इस टाइप से पूछा गया था ये आपका पेरिस का पेरिस का संबंध आपका फ्रांस से बन रहा तो आपसे पूछा था हवाना का संबंध किससे बनेगा तो यहाँ पास आपको पता होने चाहिए कि क्या संबंध बना रहे हैं लोगों के बीच में तो देखिए फ्रांस का राजधानी क्या होता है तो फ्रांस का राजधानी पेरिस होता है तो आप सबको बताना होगा कि यानी हवाना का राजधानी क्या होगा तो हवाना किसका राजधानी होता है तो ये आपका क्यूबा का होता है क्लियर है तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एक तो ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका एक कथन इसका से क्वेश्चन इसी टाइप से पूछा गया था सेम टू सेम क्या पूछा गया था कि सभी कुत्ते बिल्ली है कुछ बिल्ली बकरी है ठीक है यहाँ आपको कथन दे दिया गया था आपको निष्कर्ष आपके सामने है ठीक है एक और दो नंबर निष्कर्ष तो यहाँ पास आपका बना लेते हैं इसको अभी डायग्राम तो क्या बोला सभी कुत्ते बिल्ली है यानी सभी कुत्ते बिल्ली है तो आपका कोई कुत्ते होंगे मैं यहाँ जलील बना लेता हूँ सभी कुत्ते सभी कुत्ते क्या है वो आपका बिल्ली है तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ यार इसको ठीक है यहाँ पास एक सभी ये कुत्ते बिल्ली हो गया अब क्या बोला है आपका कुछ बिल्ली बकरी है अब कुछ बिल्ली बकरी की बात की गई है यानी मेरा ये कुछ बिल्ली जो है वो बकरी है तो यहाँ पास मैं बकरी लिख ले रहा हूँ यहाँ पास समझने के लिए अपना उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ रहा होगा थोड़ा जगह कम पड़ जा रहा है ठीक है तो यहाँ पास हो गया मेरा डायग्राम बन गया अब यहाँ पर निष्कर्ष देखते हैं तो क्या बोला कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो देखिए बिल्ली कहाँ है तो बिल्ली मेरा ये वाला है अब क्या बोला कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो जाहिर सी बात है देखिए सभी कुत्ते बिल्ली थे तो यहाँ बस कुछ बिल्ली कुत्ते तो होंगे ही होंगे मतलब ये निष्कर्ष आपका सही हो जा रहा है ठीक है और आपका दूसरा क्या पूछा था सभी कुत्ते सभी कुत्ते बकरी है तो देखिए सभी कुत्ते देखिए सभी कुत्ते आपका क्या था बिल्ली था ठीक है और आपका कुछ बिल्ली बकरी था यहाँ क्या बोला सभी कुत्ते बकरी है तो देखिए कुत्ते आपका यहाँ है और आपका बकरी यहाँ है ठीक है तो आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि जो सभी कुत्ते होंगे वो आपका बकरी होंगे ठीक है और मैं आपको बता चुका हूँ निष्कर्ष में कभी भी जब भी आप आपको नहीं कह सकते सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से कि ये आपका निष्कर्ष सही है तब तक वो सही नहीं होता ठीक है तो यहाँ पास ये संभावना में जरूर हो जाएगा मगर यहाँ पास आपका संभावना में नहीं पूछा गया था तो इसका मतलब क्या होगा ये आपका गलत होगा ठीक है यानी सभी कुत्ते आपका बकरी नहीं हो सकते ठीक है तो यहाँ पास मेरा निष्कर्ष कौन जाएगा सिर्फ तो पहला निष्कर्ष हो जाएगा क्लियर है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं रीजनिंग के लिए भी क्वेश्चन आप लोगों को करा चुका हूँ ठीक है तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं और फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर दिखाइएगा ठीक है तो चलिए यहाँ देखिए आपका एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा गया था यहाँ पास आपको दे दिया गया था एक तो आपका सीरीज था तो इस टाइप से आपका सीरीज पूछा गया था ठीक है और एक आपका पूछा गया था दर्पण से क्वेश्चन ठीक है जल प्रतिबिंब अभी इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया था तो यहाँ देखेंगे सीरीज किस तरीके से चल रहा था तेईस से पच्चीस हो रहा तो क्या हो रहा प्लस दो फिर 25 से 21 हो रहा तो देखिए माइनस चार हो रहा फिर 21 से 23 हो रहा तो प्लस दो फिर यहाँ देखिए माइनस चार तो आपको पैटर्न तो समझ आ गया होगा डायरेक्ट प्लस दो माइनस चार प्लस दो माइनस चार तो आगे वाला क्या होगा प्लस दो होगा तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा मेरा 21 आ जाएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ आया होगा और यहाँ पास आपसे दर्पण से पूछा था एम का दर्पण मतलब ए एम लिखा हुआ है उसका दर्पण में क्या होगा तो सिंपल सा आपको यहाँ पास आपको पता चल गया होगा मैं तो इसमें आपको पहले भी बता च
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कुछ इस टाइप से तो यहाँ पर देख लीजिए एक कोरिंग डिकोडिंग से यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है और एक आपका ये डायग्राम वाला था ठीक है जिसमें आपका फूल लाल कपड़ा आपको इसको बताना था कि किस तरीका से डायग्राम होगा ठीक है तो यहाँ पास अब मैं आपको बता देता हूँ देखिए फूल है लाल है कपड़ा है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो देखिए लाल अब तो लाल तो आपका फूल भी होता है लाल कलर के फूल भी होते हैं और लाल कलर के कपड़े भी होते हैं तो सबसे पहले जो डायग्राम बनेगा लाल का वो किस तरीके से बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनने वाला है क्लियर है अब आपको पता अब बोलिए अब लाल मेरा तो बन गया और जिसके अंदर फूल और कपड़े आएंगे ही आएंगे अब देखिए फूल आपका फूल होता है और यहाँ थोड़ा देर के लिए आप समझेंगे तो कपड़े का भी फूल बनाया जाता है ठीक है आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग जान रहे होंगे कपड़े का भी फूल बनाया जाता है तो इसका मतलब जो अंदर में फूल और कपड़े होंगे वो किस तरीका से होंगे जब आपका कपड़े का भी फूल बनाया जाता है तो इसका मतलब इस तरीका से कुछ होगा क्योंकि आपके कपड़े के भी फूल बनते हैं तो इसका मतलब आपका कुछ इस टाइप से डायग्राम होगा तो इसका आंसर मेरा ये हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा तो ये इसका आंसर हो गया और यहाँ पास आपका पूछा था कोडिंग डिकोडिंग में तो देखिए ए सी ई दे दिया गया था जिसमें आपका कोड से क्या बन रहा था तो जेड एक्स बन रहा था तो यहां आपको बॉय का बारे बताना था तो देखिए यहाँ पैटर्न समझिए डायरेक्ट यहाँ देखिए ए से जेड हुआ सी से एक्स हुआ ई e से भी हुआ तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा मैं आपको बता चुका हूँ ए से जेड जब भी देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका दिमाग में ये आना चाहिए कि उल्टा विपरीत में उसका काम कर रहा हो यानी ए आपका शुरू में आता है और जेड आपका लास्ट में आता है ठीक है उसी तरीके से देखिए पहले चेक करके तो देखिए सी का पीछे में क्या होता है तो एक्स तो ये सही आपका बता रहा है और ई का पीछे में भी होता है यानी आपका सब ये विपरीत में चल रहा है उल्टा चल रहा है तो यहाँ पास आपका डायरेक्ट पता चल गया बॉय का क्या हो जाएगा तो बॉय का क्या हो जाएगा तो बॉय का बी का क्या होता है देखिए बॉय बी का क्या होता है तो आपका वाई होता है ओ का क्या होता है तो ओ का आपका एल हो जाता है और वाई का क्या होता है तो आई वाई वाई का क्या होता है तो बी हो जाता है ठीक है यानी आपका सब एक दूसरे का विपरीत में है तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा वाई एल बी ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्लियर होगा तो ये थे फ्रेंड क्वेश्चन जो आपका रीजनिंग में इस टाइप का अभी पूछा गया था ठीक है आगे बढ़ते हैं आपका तो यहाँ पर कुछ जगह क्वेश्चन मुझे मिले तो मैं ये भी आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था दो का समर ओलंपिक कहाँ होगा तो ये आपका टोक्यो में होने वाला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है ठीक है दक्षिण भारत ऐसी पूछी गई थी दक्षिण भारतीय की सबसे लंबी नदी कौन सी तो गोदावरी होती है ठीक है फिर एक पूछा गया था भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है तो ये आपका कराकोरम दर्रा होता है ठीक है फिर एक आपका का संविधान से पूछा गया था अनुच्छेद तीन सौ पंचानवे किसके मतलब अन, मतलब किससे आपका संबंधित रखता है ठीक है और एक आपका पूछा गया था बुक से जैसे कि आपको पता होगा बुक से क्वेश्चन आपका बन रहे हैं ठीक है तो द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पूछा गया था किसके लेखक कौन है ठीक है और आप लोगों को पता होगा लोक नृत्य और लोक संगीत से क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं अभी आपको फर्स्ट शिफ्ट में पता नहीं कि पूछे गए या नहीं पूछे गए मगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ठीक है तो मैं आप लोगों को सीधा ही सीधा इतना ही बोलूंगा आप अब तक एस एस कांस्टेबल में जितने भी एग्जाम हुए ग्यारह तारीख से लेकर वो सारा जीके क्वेश्चन को आप रट जाइए फिर देखिए आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाला है ठीक है फ्रेंड्स तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया था अगर हिंदी के क्वेश्चन की थोड़ी बात करूँ तो देखिए हिंदी के क्वेश्चन में थोड़ा इस टाइप से पूछा गया था मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ जैसे कि आपसे विलोम शब्द पूछा गया था ठीक है विलोम शब्द आपसे पूछा गया था सामान्य का ठीक है सामान्य का आपको विलोम शब्द पूछा गया था जिसका होता है विशेष फिर आपका एक परिवाची शब्द पूछा गया था यहाँ पास आपका परिवाची शब्द पूछा गया था स्वर्ण का ठीक है सोना का मतलब मतलब स्वर्ण का परिवाची शब्द पूछा गया था फिर आपका अनेक शब्दों के अनु अनेक शब्द के लिए पूछा गया था फिर आपका मुहावरा भी पूछा गया था फूक फूक कर चलना का क्या अर्थ होता है तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन हिंदी के पूछा गया था ठीक है और जैसे कि आप लोगों को पता है हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही सरल आ रहे तो इसमें तो आपको कोई भी टेंशन लेने की एकदम भी बात ही नहीं है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा किस टाइप से आपका फर्स्ट शिफ्ट का पैटर्न था तो फ्रेंड्स आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगा होगा अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और यदि हमारे चैनल में पहली दफा आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत